はい。皆さん、こんにちは。日本ヤマトです。今日は F トイズさんの戦艦ヤマトと武蔵を紹介します。共に冷凍機回線の使用のものですね。こちらのキットは割と後半に出ているものでして、金型がとてもよくできています。しかしながら、武蔵とヤマトに若干の金型の相違があるんですね。というのはですね、武蔵の方が先に出てるんですね。で、後に出たヤマトの方が、さらによくできていますこの2つのキットの違いを見ていきましょうこちらはあの分身法がある仕様になってます。割と落ち着いた色で塗装されてるんですね。かっこいいですよね。水上偵察機が一機ついてきます。さてこの分身法がついているべきなのかべきではないのかはちょっと後で話しますねはい同じようによくできてるんですけどもさらに武蔵よりもこちらのが若干よくできてるんですね。甲板に塗装村があるの分かりますこれがまたちょっとですねいい味になってるんですねこう通常の甲板色の上に薄く濃い色が塗ってあるんですねこの部分ありますよねこの先端部分なんかこうあたかもこう被弾したところが補修されたような感じで表現されててちょっと面白いですよね。こちらは分身法がなしという設定になってます。こちらもですね、水上偵察機が一機ついてきます。さて問題のですね。分身法ですよね,、えー、とですねかなり研究されている方がいてあの分身法はついていないのではないかという見方があるんですが、うん、大筋に関して私もそ,うそんな気がするんですね。要はですね分身法はついていないと考えている方の見方として要はこの高い位置まであの分身法を載、ね、せるにはウインチで上げなければいけないと。そうするためにはドックに入ってなきゃいけないっていうそういう作業ができないじゃないかっていう意見があるんですよ。確かにそうなんですね。あのまあ、分身法を持ち上げるのは容易ではないっていう見方じゃないですか。なのであの最低限でもドック切りしてそういう作業はしてなければいけないと。なので分身法はついていないというのが正解なんではないかっていう見方なんですね。ただですね。あの私もその考え方に大筋で同意なんですがもう一つ別の見方が僕あの私はできると思うんですよ。うん、どういうことかっていうとあの要は現代の人間の価値観から考えると確かにその分身法を持ち上げるのは容易ではないんですが今まで日本軍がどういう動きをしてきたかっていうことを考慮すると、ね、やらなくもないかなって思うんですね。
例えばですねあの硫黄島にですね大砲を高台に上げるのにどうやって移動したかって知ってます別にウインチで上げたわけじゃないじゃないですかあれはですね大砲をバラバラに分解して、ね、あの部品単位で高いところまで持ってってその山の高台に上げたところでその洞窟の中ですけどねあの再度組み立てるっていう作業をしてるんですね。要は現代人の見方と昔のその日本兵の考え方って明らかに違うじゃないですか。今の人間の価値観で言えばそんな高いところに大砲なんか上げられるわけないじゃんっていう。ね、クレーン、クレーン、ウィン違がなければ、ね、持ち上がらないんじゃないかっていう見方をするんですけども、その当時の日本兵は分解して持ち上げるっていう考え方をしてるんですね。これはですね、別に洋島が特別なあの事例とは言えなくて、そのインパール作戦の時もそうなんですね。で、実際にはあの山ね、図体にあの行く作戦なんだけども、まあ、軽戦車であるとか、そう、あの、自動車とかも随伴したじゃないですか。一体それがどうやって山も、山道を行くわけっていう。もう今の人間の考え方からはもう逸脱してますよ、はっきり言って。あのびっくりしますよね。トラックをですね、もう道がなくなったらそこから分解してあの人が持っていくっていうやり方をして、またあの、ね、走れるところまでが、まで、そのね、部品単位で持っていくと。で、そしてまた組み立てるっていうことをするんですね。ちょっと今の人間の価値観では考えられないことをし、あの、してますよね。それが当時の日本軍の考え方であったっていう。分解して運ぶっていう考え方です。つまりですね、じゃあ、ドックに入れないと、分身法がつけられないのかどうかっていうことに関してなんですけども、確かに今の人間の価値観で、その分身法というのが一個の形になっていたら、確かにウィンチとかなかったら、とてもじゃないけど持ち上がらないじゃないですか。だけども、部品の単位でバラバラにして、あの、上で組み立てたっていうふうにすれば、まあ、できなくはないですよね。なので、今の人間の価値観で考えたら、わからないと思うんですよ。なだから可能性としてはその分身法がついていたっていうあの可能性がゼロじゃないと私は思うんですね。ただですね、もう一つ別の交渉から考えてここに分身法がある意味,意味はあるのかなっていうふうに私は思うんですね。というのはですね、その煙突付近でその煙を発生させてしまったらですね、当然その船は走ってるんで、後ろの方に煙が流れていくじゃないですか。そうすると射撃などの、ね、邪魔になりますよね。本当にそういうところに分身法をつけることの意味と意義があるのかなっていう感じはしますよね。で、大体武器に対する扱いっていうのは一定の法則があって起きているんで、まあ、空母なんかを見てもどこに分身法がついてるかっていう一定の法則が発生してますよね。だ煙突のところにわざわざね、あの、左弦右弦に一つずつつつけることの意味があるのかなっていう私はそういう気がするんですね。ちょっとその辺で怪しいかなっていう部分はあるような気がします。例えばですね、本当に効率的にその分身法を使い、あの、使いたいとかっていうんだったら、まあこういう部分とかですよね。こういうところにまとめてあの、分身法がつけてあった方が効果があると思いませんか要はあのね、航空戦艦の伊勢やあの日向がばばっとこうまとめてふあの分身法を発射すると、ね、米軍機が、ね、すごくビビったって話があるんだけども、ね、強烈な弾幕を張るんだったら、なんて言うんだろうな、監視方向、完備方向にまとめて並んでる方が、まあ、見た目は悪いですけど、まあ、効果がありますよね。で、まあ、日本海軍の特徴として、その美観ということを気にするんで、あの、ね、船が格好悪くなるような武装にするかどうかっていうのは、まあ、あるにはあるんですけど、単純に効果だけをあの考えるんだったら、ね、空母と同じように艦、ね、艦首の方向と艦備の方向に、ね、集中して配備してあった方が、ね、強烈な弾幕が張れるじゃないですか。まあ、兵装としてはそれで初めて有効手段ということが、あの、間違いなく言えるわけですよね。なので、その煙突のところに左右についてるっていうことで、本当にそれでいいのかどうかっていう、そのね、運用上の問題っていうのはあると思いますよ。あの、さっき、さっきにも申しましたけども、で当然発射したら煙が後ろに流れていくわけだから、あの、その他のね、動きに、ね、支障をきたしますよねで。そういう観点からして、そこに分身法があったのかどうかっていうと、どうかなっていうのは、私はあると思います。間違いなくそこは確実にあの言えると私はそう考えてるんですね。
。ただですね、さっきにも申したことの疑問点としては、その、上に持ち上げられるかどうかということは、今の人間の価値観で考えない方が、私はいいと思ってるんです。それさっきにも申しましたけども、硫黄島の例もありますし、そのインパール作戦の例もあるんですけども、ね、自動車を分解して山を越えるとか、大砲を、ね、部品単位にバランバラにして、人力で持ち上げてってまた組み立てるっていう、もう今の人間の考えじゃありませんよね。その分解したものを組み立てるっていう。まあ、なので、ね、分身法もバラバラにしてあるものをその、ね、ウィンチなんか使わずに手作業で上げてって、ね、上で組み立てれば、それであの完,完了するじゃないですか、作業が。だから事実上、できなくはないですよね。でなぜこれができないって思ってる人がいるかっていうと、確かに、分身法1個っていうふうに、完成品っていう形で考えちゃうと、でそれはできないっていうふうになっちゃうんですけど、で部品単位で上げていけば別にできますよね。まあ、なので、まあ、その日本軍の動きから、その、あり得るかあり得ないかを考えるっていう。いや、その、なんていうんだろうな、山の高台にあの大砲を上げるときに日本、日本軍は分解してあげる、上げていくっていう。機械で上げるわけじゃないっていう。なので、もうその当時の人間のもう不屈の精神ですよね。そういうことを平気でやってしまうっていう。まあ、なので、まあ、分身法の一つや二つ、ね、分解したものを上にね、持ってく、ね、上げてって上で組み立てるっていう、まあ、そういう作業がなきにしもあらずだなっていうふうには私はそう思います。で皆さんはどんなふうにお感じでしょうかね。ただですね、まあ、実際に分身法がついているかいないかということ以前に、その、なんか夢がありますよね。この煙突のところに分身法があって、だっていう説の方がなんかそれっぽく楽しく聞こえるなっていうのがまあありますけどねそれとですねもう一つだけあのね疑問視されてる部分っていうのはこれはですねまあ袖のところに普通に機銃がこう3機並んでて普通あのスタンダードな形でできてるじゃないですかでタカラトミーさんのやつだと4機くっついてるんですねで実際はこの袖の部分に、あの、機銃座が4機並んでる、並んでたんじゃないかっていう書、あの、説が採用されてるんですけども、それに関してあの、あの非常に鋭い、あの、考えを持ってらっしゃる方っていると思うんですね。要は、射撃式場と、まあ、指揮所と、その機銃との整合性ですよね。どの射撃式場が、その、機銃に対して、あの、指揮をと出すかっていう部分で、まあ、整合性がないのではないかっていう人が、いると思うんですね。まあ、なので、その機銃とその射撃、射撃式所はセットで考えなければいけないと。そうね、交渉上はそうなんだっていう見方をする、される方が、まあ、いる通りなんですね。まあ、なので、まあ、こちらの F トイスさんの方は普通に3機、それの部分に並んでるっていう形になってて、4連、四個ね、並んでる説は不採用になってるんですね。まあ、そういった考えるとこう、ね、いずれのメーカーさんが出しているものもとてもね、感慨深いし、味わい深いですよね。私もこのね、ヤマトとムサシをとても関心、ね、興味深く、あの、見た側なんです。皆さんはどんなふうにお感じになりましたでしょうか。以上、あの、聞いてくださってありがとうございます。あの、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。以上になります。